Estamos en la localidad de Anielo, provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, en esta mañana de junio, y quería mostrarte en esta oportunidad esta escuela que está acá a mis espaldas. Es una escuela íntegramente construida en madera de pino ponderosa y hecho con una técnica constructiva muy particular que te la voy a mostrar. Esta escuela tiene... Es, es la escuela eh, primaria número 368 de la localidad de Añelo. Fue construida por la empresa Corfone, Corporación Forestal del Neuquén, y su construcción está hecha a partir de ladrillos de madera, de bloques de madera, y le dan un aspecto, le da una, una apariencia muy estética, muy buena, muy linda. La identificación de la escuela, que forma parte de este barrio, que está eh, enclavado en la localidad de Añelo, que es un, ya perteneciente al sector de lo que se conoce como Vaca Muerta, la zona petrolera más importante de la Argentina. Él está ahora en Vaca Muerta eh, y nos está contando un poquito algunos detalles vinculados al tema de la madera. Parecían ladrillos cuando él mostraba, ¿no? Eh, parecían ladrillos y, y es madera. Bueno, la idea es presentar la CR Bike, que es la bicicleta eléctrica que están viendo que es un desarrollo del Ministerio de Cambio Climático junto a Torque Mobility, una startup que, que viene dando que hablar a nivel nacional porque es la que desarrolla la movilidad para los recicladores urbanos. Así que, bueno, empezamos a, a principios del año pasado viendo qué modelo podíamos eh, usar para las elevaciones que tienen las ciudades misioneras. Eh, y la idea es lanzar, en principio, como vehículo de flota. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir vehículo de flota? Vehículo de flota es que poder tener de manera promocional, porque estás teniendo en cuenta que tenemos un, un importante camino hacia la transición ecológica de este tipo de movilidades para poder lograr los objetivos del 2030, que son tratar de reducir a la mitad la cantidad de emisiones, eh, sobre todo de los vehículos que, que se manejan con combustibles fósiles, y eh, particularmente en las ciudades como Posadas, como Verá, poder descomprimir los centros urbanos y la cantidad de estacionamiento, eh, ya que se sucede un fenómeno eh, que pasa en estas ciudades que son de, entre pequeñas o grandes en todo el mundo, no solo acá en Misiones, sino en todo el mundo, que es que se gasta muchísimo combustible y se genera muchísimas emisiones buscando estacionamiento. A veces uno no se da cuenta, pero está entre 5 y 10 minutos buscando estacionamiento y de repente que existan 50 o 100 vehículos en la misma situación todo el tiempo, en horas pico, durante 8 horas, eh, es una generación desgastante y de balde, podríamos decir, de una energía que cada vez es más cara, cada, cada vez es más costosa, no más cara solamente en lo que sale el litro de la nafta, sino más cara para el planeta. Nosotros estamos trabajando por ahí, hay una cuestión de los plásticos de un solo uso, que nosotros estamos trabajando en el Centro Verde con el CONICET y con la Fundación Banco de Residuos, donde vamos a tener un centro experimental de investigación para trabajar eso. Entonces ya no va a ser solamente nosotros separamos los residuos y se lo entregamos a algún agente de la economía, sino que se van a transformar productos y vamos a poder capacitar a los vecinos para que también ellos puedan emprender. A lo mejor hacer un papel reciclado no es difícil, no requiere muchas cosas, sí un poco de conocimiento. Entonces la idea de ese centro de experimental va a ser ese, promover las capacitaciones en un lugar físico que tenga la maquinaria, que tenga las comodidades para que todos puedan aprender. En el programa de sueño y salud que se viene trabajando en la Cámara de Representantes es importante concientizar a la población general hacia los malos hábitos que estamos generando en nuestro sueño. El sueño es de vital importancia para la vida cotidiana de, los, de, de todos los seres humanos. Eh, a saber, el sueño, eh, así como nuestros hábitos de, de vida en vigilia, como son la alimentación, la actividad física, el, con, el control de los factores de riesgo, el sueño es muy importante para mantener la homeostasis o el funcionamiento interno del cuerpo. A saber, en el sueño se producen eh, eh, ciertas hormonas, por ejemplo en los chicos, en los niños, la hormona de crecimiento que es de vital importancia para su desarrollo cerebral y físico. También es muy importante en la etapa reproductiva de las mujeres porque se liberan ciertas hormonas como la prolactina. Y a saber también en las partes de las enfermedades neurodegenerativas se liberan ciertas toxinas como por ejemplo la toxina beta amiloide que es una, una toxina que se va acumulando 
eh, en placas y eso puede derivar a una enfermedad de Alzheimer o a otra enfermedad neurodegenerativa. También es durante el sueño donde eh, regulamos la actividad celular y la actividad inmunitaria. Por esto es muy importante que se conozcan cuáles son eh, eh, los hábitos de sueños a tener en cuenta. ¿Mm? Es importante que mantengamos un hábito regular de sueño, sobre todo que sea el sueño de, de, de noche, ¿sí? en los horarios nocturnos, a partir de las 20 horas hasta las 5 o 6 de la mañana. Tener en un adulto joven entre 8 y 10 horas de sueño va a depender mucho de cada adulto y de lo que le alcance a cada uno. Es importante saber que nosotros vamos generando malos hábitos de sueño, ya sea por nuestras rutinas laborales, y eso va generando prolongación del ciclo de vigilia y por ende va trayendo muchas enfermedades asociadas a esto. Que han conocido los más importantes recursos ambientales, en particular del Mercosur, de Argentina y de la provincia de Misiones. Se comprometen a difundir estos conocimientos y adoptar hábitos y conductas amigables con el ambiente que permitan la protección del patrimonio cultural natural de la provincia, logrando un entorno favorable para el desarrollo integral y el aumento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Misiones. Bienvenidos a seis páginas, el resumen informativo de Canal 6 Digital.